Good evening everyone. It's my great pleasure to welcome you all to the read and discuss JK event. The heroine and the stories. JK's short stories translated by J. Deepa. Tamil is a very good story. I think it's a very good story. I think it's a very good story. அதனால் ரொம்ப ஃபார்மலாக இல்லாமல் நான் கேஷுவலாகவே பேச விரும்புகிறேன் மொழிபெயர்ப்பாளரின் நோக்கம் முதல்ல கிளியராக சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் அப்படி வேற எங்கேயா போயிடுச்சுன்னா அதை விட்டுருவேன் அந்த பாயிண்ட்டு எல்லாரும் இப்போ ஈவன் த தமிழியன்ஸாகவே இருக்காங்க இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் தான் படிக்கிறாங்க பேஸ்ட்டு எல்லாமே இங்கிலீஷில் தான் இருக்காங்க உங்களுக்கு தமிழே தெரியல தமிழ் மீடியமே படிக்கிறாங்க தமிழ் தெரியாமல் தான் படிச்சுட்ருக்காங்க ரீடிங் ரைட்டிங் ஸ்கில் சுத்தமாக இல்லை அப்பாவோட கதைகளை அப்பாவோட ஆளுமை தெரியுது எல்லாருக்கும் ஜெயகாந்தனோட பொண்ணாணி ஜெயகாந்தனா அப்படின்னு ஆசையாக கேட்குறாங்க எல்லாரும் ஆனால் அப்பாவோட ஷார்ட் ஒரு சில நேரங்கள் சில மனிதர்கள் அதிகபட்சம் ஓடி நடிகை நாடகம் பார்க்குறார் இது ரெண்டை தான் சொல்கிறாங்களே ஒடிய அதை தாண்டி அவங்களுக்கு தெரியல ஆக்சுவலாக அப்பா வந்து சிறுகதை மன்னன் சிறுகதைகள் மூலமாக தான் எல்லாரோட நெஞ்சத்தை தொட்டவர் அப்பா அப்படிங்கிற எல்லாருக்கும் தெரியும் அதனால் தீபாவோட மெயின் அப்பாவை பற்றி முழுமா பர்சனாலிட்டி கிரேட் பர்சனாலிட்டினா த்ரூ த ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் தான் அவருடைய ஸ்கில்ல புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுனால அவ அதை மெயினாக அது பண்ணி பண்ணியிருக்கா இது எல்லாமே நாங்கள் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே எழுதப்பட்ட கதைகள் அப்பையே அப்பா தமிழகம் முழுவதும் அறிந்தவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளில் ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் அம்மா மாமி எல்லாரும் சொல்லுவாங்க அப்பா அதை சொல்ல மாட்டார் வேறு மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நிறைய சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நம்ம ஒரு பெரிய விஜய் படமோ அஜித் படமோ வர வெளியீடு விழா மாதிரி வெள்ளிக்கிழமைகளில் கடைகளில் வாசலில் பத்திரிக்கை கொண்டு வந்து போடுறதுக்கு முன்னாடியே வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்களா எல்லாரும் அப்பாவோட அந்த ஷார்ட் ஸ்டோரிஸை படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசையோட எல்லாரும் வா காத்துக்கிட்டு இருப்பாங்களாம் அதை கதையை படித்த உடனே கான்ட்ரவர்சிஸு இது ஒவ்வொரு கதைகளுக்கும் அது வீடுக்கு வீடு டிஸ்கஷன் எல்லாமே நடக்குமா அப்பா அந்த அந்த காலத்துலலாம் டிவியில் எந்த ஷோவும் யாரும் டிவி முன்னாடி அடிக்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுனால தான் இது ஒரு மிகப்பெரிய வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் அதை பற்றி மனுஷங்க மனங்களுக்குள்ளே பூந்து ஒரு ஆட்டை ஆட்டியிருக்கார் எல்லாரையும் அது வந்து அந்த ஷார்ட் ஸ்டோரிஸோட தாக்கம் எல்லாருக்கும் இருக்கணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தில் தான் தீபா உலக அளவில் 
எல்லாரும் ரீச் ஆகணும் அப்படிங்கிறத கரெக்டாக செஞ்சுருக்கா அது நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் அந்த விஷயத்துக்காக அப்பாவுக்கும் எல்லா மொழிமேலும் இப்போ ஒரு தமிழில் எழுதுகிறவங்களால வந்து மற்ற எந்த மொழியும் அவங்களுக்கு தெரியறது இல்லை அதுக்காக வேண்டி அவங்க தமிழ் தமிழ்னு பேசுகிறாங்களான்னு எனக்கு ஒரு டவுட்டாக இருக்குது படிக்கிறதுக்கு சோம்பல் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு லாங்குவேஜை படிக்கிறதுக்கான அந்த ஒரு முயற்சி அப்பா வந்து நான் படி பார்த்த நாள்லேருந்து அப்பா வந்து ஏதாவது ஒரு மொழியாடல் செஞ்சுட்டே இருப்பாங்க ஒரு எனக்கு தெரிஞ்சு நான் சின்ன குழந்தையாக இருக்கும்போது அப்பா இங்கிலீஷில் தான் பேசுவாங்க சின்ன ஒரு ரைம்ஸ் சொன்னால் கூட என்னை என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க எல்லா ஒரு இங்கிலீஷில் பேசுறது அப்படி ஆசையாக பார்ப்பாங்க ஒரே ஒரு வாட்டி அப்பா என்னோட ஒரு புக்கை படிச்சு வந்து இங்கிலீஷ் புக்கை படிமா அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் எப்படி படிச்சோம் தெரியாது அப்பா என்ன புரிஞ்சுட்டாங்களோ தெரியாது செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கும் அப்பாவோட எல்லா மொழியும் அப்படி நேசிக்கிறத பார்த்தா ஹிந்தி தெலுங்கு கேட்க வேண்டாம் ரஷ்யன் போ ரஷ்யா போயிட்டு வந்தாருன்னா ஒரு நாலு சென்டென்ஸ் ஆகஸ் படிக்காம வரவே மாட்டார் வீட்டுக்கு வந்தோட ஒரு நாலு சென்டென்ஸ் கண்டிப்பா அதுல பேசுவார் ரஷ்யால இங்கிலீஷ்ல ஹிந்தியில ஹிந்தி எனக்கு தெரிஞ்சு நான் காலேஜ் படிக்கும் போது அப்பா ஹிந்தி படிச்ச ஆரம்பிச்சாங்க பிரச்சார சபால கூப்பிட்டு அப்பா பெருமைப்படுத்துற அளவுக்கு ஹிந்தி அவர் எக்ஸாம் எந்த எக்ஸாமும் பிராத்மிக இதெல்லாம் எழுதல ஆனா ஃபுல்லா ஹிந்தியில சாப்பிடும் போதும் பேசும் போதும் டிஸ்கஷன் மாமி மூலமா ஹிந்தி அப்படியே பண்ணி அது ஒரு அந்த மொழி மேல இருக்கிற ஒரு காதல் நிச்சயமா அப்பாவோட எங்க இருந்தாரும் அப்பாவோட இது அப்பா தீபா வாழ்த்திக்கிட்டு தான் இருக்கும் அப்படி ஒரு நேசிப்பு மொழியோட நேசிப்பு முதல்ல தேவை ஒரு தேடல் தேடலோடையே இருந்தார் கடைசி வரைக்கும் அது நாலேஜ் இஸ் பவர் அப்படின்னு சும்மா சொல்ல அவர் ஃபுல் ஆஃப் நாலேஜ் தான் அதுதான் அவர் வந்து உலகத்தை ஃபுல்லாக அறியணும்னா மொழிகளை கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிறது அந்த மொழி மேலே இருக்கிற காதல் அது வந்து எவ்வளோ ஒரு விஷயம் அந்த இலக்கியங்கள் அதுக்கப்புறம் படிக்க ஆரம்பித்தது எல்லாம் அவர் நெருங்கி எல்லாருமே வீட்டில் எல்லா உலகமே நடமாட்டின மாதிரி வீட்டை பல்கலைக்கழகமாக மாற்றி வச்சுருந்தார் தான் சொல்லணும் இப்போ தான் நான் அதெல்லாம் யோசிக்கிறேன் எனக்கு யோசிக்கிறதுக்கான சந்தர்ப்பங்கள் கூட நம்ம ரொம்ப நெருக்கமாக கிளியர் கிட்டக்க கண்ணாடியை வச்சு பார்க்கும்போது நம்மளுடைய முகம் தெரியாமல் போயிடுது கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஐநூறு கிலோமீட்டருக்கு அப்பாவுக்கு போன பிறகு தான் எல்லாரும் அப்பாவை இப்போ தான் அது தீபாவும் இப்போ கொஞ்சம் யோசிக்கிறது கொஞ்சம் நேரம் அப்பாவோடையே இருந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் நீ பேசுறேன்னு சொன்னோட நான் அப்படியே போயிட்டேன் கொஞ்சம் நேரம் அப்பாவோடைய மனசளவில் அதுக்கான ஒரு வாய்ப்பை எனக்கு கொடுத்ததுக்கு முதல்ல அவளுக்கும் நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் நீ தான் சொல்கிறேன் இப்போ காலையில் தான் சொன்னான் அப்புறம் கே சுப்பிரமணியன் அவர்களோட டிரான்ஸ்லேஷன் அப்பாவோட சில நேரங்கள் சில மனிதர்கள் பட நிறைய குருநாவல் எல்லாமே டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காங்க அதால் ரொம்ப இன்ஸ்பயர் டு த தீபாவுக்கு வந்து ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்திருக்கு அந்த டிரான்ஸ்லேஷனை படித்ததுனால தானும் அதை வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு ஆர்வம் அவளுடைய பார்வையில் அதை பண்ணியிருக்கான் அவளுக்கும் எனக்கும் தீபாவுக்கும் எனக்கும் ஒரு பதிமூணு வயசு வித்தியாசம் இருக்குது நான் ஒரு தாயின்னு சொல்ல முடியாது அக்கானு சொல்ல முடியாத அளவு ஒரு டிஃப்ரென்ஸு அவளை நான் வந்து பார்க்குற விதமே வேறு அவளை வந்து நான் சின்ன வயசுலேருந்து ஒரு சின்ன சின்ன ஏதாவது சொன்னாலும் பாடி கொண்டாடுவேன் அதெல்லாம் ஒரு செகண்ட்ரி அவளும் இதே மாதிரி இந்த ஸ்கூல் தான் இங்கிலீஷ் தான் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ்க்கு இங்கிலீஷோ பேசணும் அப்படிங்கிற ஒரு டூ அண்ட் ஹாஃப் இயர்ஸ் சின்ன வயசுலேயே வீட்டில் பார்த்துக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஆள் இல்லைன்னு சீக்கிரமே கொண்டு போய் சேர்த்துணும் ப்ரீ கேஜி அவள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்கூல் போயிட்டு ஒரு ஒரு இன்சிடெண்ட்டு அதை அவனுக்கு ஷேர் பண்ண ஆசைப்பட்றேன் அந்த இன்சிடென்ட்டு ஒரு லக்ஷ்மின்னு ஒரு பொண்ணு வந்து மிஸ்கிட்ட மிஸ் ஒரு பின்னாடி ஜெயலட்சுமின்னு ஒரு பொண்ணு தலையை பிடிச்சி பிடிச்சி எடுத்துருக்கா போல இருக்கு ஜெயலட்சுமி இஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் ஆர்வமாக இருந்திருக்கா அவள் கம்ப்ளீட் பண்ணாமல் என் முடியும் பிடிச்சி பிடிச்சி எடுக்கிறா மிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டா எனக்கு இதை ரசிச்சிருக்கா வீட்டில் அவள் ஆசையாக அவள் ஷீ இஸ் கோயிங் டு கம்ப்ளீட் த சென்டென்ஸ் இன் இங்கிலீஷ்னு ஷீ தாட் ஆஃப் தட் பட் ஷீ டின் கம்ப்ளீட் அவள் இவ ரொம்ப குட்டி ரொம்ப ரொம்ப குட்டி வீட்டுக்கு வந்து இதை சொல்கிறா அவர் இன்ஸ்டன்ட்டாக சொல்கிறா அம்மா அவள் இங்கிலீஷில் ஸ்டார்ட் பண்ணாமல் ஆனால் அதுக்கப்புறம் முடி முடி பிடிச்சி இருக்கிறான்னு முடிச்சுட்டு அம்மா சொல் சரி நீ என்ன சொல்லுவே அப்படின்னு ஷீ இஸ் ஃபுல்லிங் மை ஹேர் அப்படின்னு சொல்லுவேன்னு சொன்னா எனக்கு அப்பயே ஆச்சரியம் ஷீஸ் புலி மை ஹேர் அவர் கம்ப்ளீட் எவ்வளோ அழகாக சொல்லியிருக்கா எனக்கு நான் இது எனக்கு எனக்கு அப்படியே இதெல்லாம் இப்போ சொ ட்ரான்ஸ்லேஷன் டுவர்ட்ஸ் தீபா அப்படின்னு சொன்ன உடனே எனக்கு அவள் ஃபஸ்ட்டு ட்ரான்ஸ்லேஷன் எது எப்படி அந்த இதை ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுவா அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு எனக்கு அதை ஷேர் பண்ணணும்னு தோணுச்சு அதெல்லாம் மைண்டுக்குள்ள எனக்கு ஓடிட்டே இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் லெவன்த்து டுவெல்த்து நான் அவள் சிக்ஸ்த்து செவன்த் படிக்கும்போது நான் மேரேஜ் ஆகி போயிட்டேன் அப்புறம் இங்கே வரும்போதெல்லாம் எனக்காக ஏதாவது இந்த மாதிரி
அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா எனக்கு அது திறனை வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கான்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் வளரணும் மேலும் வளரணும் வாழ்த்தி எனக்கு இந்த வாய்ப்புக்கு விளையாட்டு நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் டாக்டர் ருத்ரன் சார் வணக்கம் இந்த ஃபங்க்ஷனே எனக்கு வந்து இப்போ இன்றைக்கி இருக்கின்றதே வந்து வாட்ஸ்அப்பில் ஏன்னா நான் வாட்ஸ்அப்பில் இல்லை பிடிங்க போட்டேன் சமாளிக்க முடியாமல் தீபா சம்படி ஆஸ் பூட்டி இருக்கா ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன் ஒன்று சரி பார்த்துடலாம் அப்படின்ட்டு தான் வந்துடுறாங்க இப்போ சுருக்கமாக பே பேசி முடிச்சு ரெண்டு விதமாக நான் இதை பிரிச்சுக்கிறேன் ஒன்று ஜேகே ஒன்று ஒன்று தீபா ஃபஸ்ட்டு ஜேகே பற்றி பேசுகிறதுனா வந்து மின் ஞானகுரு அவர் அவர் இல்லைன்னா நான் இல்லை நான் இல்லைன்னா நான் சொல்கிறதோட அர்த்தம் வந்து ஆஸ் அ ஜேர்னலிஸ்ட் அண்ட் ஆஸ் அ ஸ்பீக்கர் ஐ எம் சர்வவிங் ஆஸ் அ ஃப்ரீ லான்சர் ஈவன் டுடே நாட் அட்டாச் டு எனி ஆர்கனைசேஷன் மீ இஸ் தேங்க்ஸ் டு ஜேகே அவரோட அந்த அறிவு கூர்மை எந்த அளவு காணுதுன்றத வந்து ரொம்ப பேருக்கு தெரியாது நான் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கும் போது கூட நாங்கள் அதை கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் நான் ராத்திரி மூணு மணிக்கு ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருப்போம் ரெண்டு மூணு தடவை அவரோட போகும்போது நான் பார்த்துருக்கேன் திடீர்னு முழிப்பு வந்துன்னா யாராவது சொல்கிற ஒரு கருத்துக்கு அவர் வைக்கக்கூடிய எதிர்வினை என்பது வந்து நினைத்தே பார்க்க முடியாத அளவுக்கு அவ்வளோ ஷார்ப்பாக இருக்கும் சோ நம்முடைய மறைந்த சோ ஒரு தடவை சொன்னார் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் விழிப்புடன் இருக்கும் அவருடைய ஞானத்தை கண்டு நான் வியந்திருக்கிறேனார் அதுதான் உண்மை ஜேகே பொறுத்த வரைக்கும் அவ்வளோ ஷார்ப்பாக வந்து எல்லா விஷயத்துலையுமே வந்து அவரோட ரியாக்ஷன்ஸ் வரும் சமாரின் சிக்ஸ்டி எயிட் சிக்ஸ்டி நைன் எல்எல்ஏ பில்டிங்கில் நடந்த ஒரு மீட்டிங்கில் அவர் பேசும்பொழுது நான் தமிழில் படிப்பதற்கு என்று எதுவுமே இல்லைனார் அப்போ ஒரு ஆடியன்ஸ் வந்துச்சு கேட்டார் அப்போ நீங்கள் ஏன் எழுதுறீங்கன்னு பதில் அற்புதமான பதில் வந்தது என்னை போல் இயங்குபவர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் படிப்பதற்காக எழுதுகிறேன் ஸோ அந்த ஒவ்வொரு விஷயத்திலுமே வந்து பார்க்கும்போது த கிறிஸ்டல் கிளியர் மைண்ட் ஆஃப் ஜேக்கே வாஸ் சம்திங் அமேசிங் அமேசிங் இந்த வார்த்தைகளே கிடையாது என்ன சொல்ல போனால் நான் ஐ ஹவ் அது ஒப்பீடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் அது வந்து லியோ டால்ஸ்டாய்கிட்டையும் எம்எல்ஏ சோலா கிட்டேயும் வால்டேர் கிட்டேயும் அந்த மாதிரி நான் ஆத்தர்ஸ் கிட்டே தான் நான் படிச்சிருக்கேன் மேபி எனக்கு இந்தியன் ரைட்டர்ஸ் படிக்காததால் அந்த இது வந்திருக்கலாமா எனக்கு தெரியாது ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் நாட் பாசிங் எனி கமெண்ட்ஸ் தீபா ஒரு தடவை எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது தீபானாலே எனக்கு எது ஞாபகம்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் மெமரி இஸ் நைன்டீன் செவன்ட்டி நைன் தீபா பிறந்து கொஞ்சம் நாளில் ஐ திங்க் ஒரு ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் மந்த்ஸ் பொறுத்து அவங்க வீட்டுக்கு போயிருந்தோம் எங்கள் அம்மா எங்கள் அக்கா நான் அப்போ மடியில் வச்சுண்டு அவர் தீபாவை பார்த்து எங்கள் அம்மா கிட்ட சொன்ன வார்த்தை வந்து எப்பயுமே அது ஞாபகம் இருக்கும் கருத்து டுவாலோனு எனக்கு பயமாக இருக்குது அப்படின்னு ஷூஸ் அ ஃபேர் சாய் கருத்து டுவாலோனு எனக்கு பயமாக இருக்குது அப்படின்னு அப்புறம் தொண்ணூற்றி எட்டில் ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்தது தினமலரில் அன்னைக்கு டோ சார் சண்டே தினமலரில் வந்து ஜேகே அண்ணா அண்ணா மறைந்த அண்ணா அவர்கள் இறந்த பிறகு ஜேகே பேசுனது வந்து ரொம்ப ஹார்ஷ் ஸ்பீச் ரொம்ப ஹார்ஷ் ஸ்பீச் அபவுட் ஜேகே அபவுட் அண்ணா அதை ரிமைண்ட் பண்ணி தீபா அவர்கிட்ட கேட்குறா மார்னிங் அரௌண்ட் நைன் ஃபிஃப்டி நைன் தேர்ட்டி இருக்கும் அப்பா என்ன தான் இருந்தாலும் நீங்கள் அன்னைக்கு பேசுனது டூ மச் அப்படின்னு அவர் ரொம்ப கேஷுவலாக அந்த 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 குட்டி ரூம் இருந்தது பழைய அவங்க ரெனவேட் பண்ணுறதுக்கு மாதிரி அந்த வீடு அப்போ அவர் சொன்னார் எஸ் இட் இஸ் டூ மச் டுடே இட் குட் பி வெரி வெரி டூ மச் டென் இயர்ஸ் ஆஃப் தட் பட் வென் ஐ ஸ்போக் தீஸ் வேர்ட்ஸ் இட் வாஸ் அ ஃபேக்ட் அப்படின்னா அது வந்து அசாத்தியமானது ஒரு புரிதல் நினைக்கிறேன் ஸோ தீபா அப்பாவோட புக்ஸ் அவங்க அப்பாவோட புக்ஸை ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது பட் இது இது வந்து இந்த திஸ் சார்ட் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்லேஷன்ஸ் வந்து நம்ம வந்து ஐ திங்க் குவாலிட்டி செக்லேயும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கு நினைக்கிறேன் தீபா தவறாக இருக்கு நினைத்து கொள்ளக்கூடாது அவர் ஆக்சுவலி எத்தனை சிறுகதைகளை இங்கே மொழிபெயர்த்திருக்கார் ஏன்னா தீபா இட் செல்ஃப் இஸ் அன் ஆத்தர் ஸோ அதனால் ஹர் செல்ஃப் இஸ் அன் ஆத்தர் அதனால் அவங்களுக்கு பெரிய அளவில் ஒன்றும் தவறுகள் நடந்திருக்காதுன்ட்டு தான் நான் நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலி ஸோ தீபா இஸ் ஐ திங்க் ஐ ஆம் சீன் வித் மை ஓன் ஐஸ் மை ஜட்மெண்ட் இஸ் ஷி இஸ் கோயிங் டு பி அ குட் ரைட்டர் பட் சர்டன் திங்ஸ் ஷி ஹாஸ் டு யூனோ ரெக்டிஃபை அது பண்ணால் வந்து ஷி கண்டு லாட் அப்படின் தான் எனக்கு தோன்றுது ஜெயக்கவால் பாதிக்கப்படாதவங்க இருக்கவே முடியாது ஏதோ ஒரு ரூபத்தில் இங்கேயோ எப்படியோ ஏதோ ஒரு ரூபத்தில் ஜெயக்க வந்து எல்லாரையும் உள்ள தொட்டுருக்காரு இது வந்து நான் வந்து அவங்க ரிலேட்டிவாகவும் இருக்கிறதுனால வந்து மற்றவர்களுக்கு கிடைக்காத வாய்ப்பு வந்து எனக்கு அவர் அந்த இந்த சபையில் இதில் அவர் ஆழ்வார்பேட்டில் சபையில் இருக்கும்போது பார்த்ததுலேருந்து கூட எனக்கு கிடச்சிருக்கு இது ஒரு அருமையான முயற்சி தீபா தொடர்ந்து இது போன்ற முயற்சிகள் அதாவது வந்து அனர
ஒரு மணி நேரம் முன்னாடி சொல்லணும்னு எதுவுமே கிடையாது ஒரு நிமிஷம் முன்னாடி சொன்னால் கூட நான் இங்கே வந்திருப்பேன் ஏன்னா ஷீ இஸ் க்ளோஸ் டு மீ ஷீ இஸ் ஸ்பெஷல் டு மீ நாட் பிகாஸ் ஷீ இஸ் ஜேகே இஸ் டாட்டர் தீபா தனியாகவே தீபாவாகவே எனக்கு மிகவும் நெருக்கமான மிகவும் மனதுக்கு பிடித்தமான ஒரு பெண் ஸோ அவளுடைய புக் ஃபங்க்ஷனுக்கு நான் வராமல் இருக்கவே முடியாதுன்றதால தான் இங்கே வந்திருக்கனே தவிர நான் பேசுகிறதுக்காக வரலை ஸோ வந்தாச்சு பேசணுன்றதால எதை பற்றி பேசலாம் எதை பற்றி பேசலாம் ஓகே அதான் ஓகே ஃபைன் ஏ ஏ ஷோர் எனக்கு ஏதாவது ஒரு லீட் கிடைக்கணுன்றதுக்காக தான் அலைஞ்ச நான் ஓகே எனவே தீபா வந்து முதல் முதல்ல இதை வந்து ஒரு ஒரே ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரியை வந்து ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி எனக்கு மேல் அமைச்சிருந்தாள் அவன்னு சொல்கிறேன்னு நினச்சிக்காத நான் அப்படி தான் சொல்ல முடியும் இல்லைனா இந்த இடத்துலலாம் வந்து நடிக்கிறது வந்து கொஞ்சம் ஓவராக இருக்கும் ஸோ அந்த முதல் ட்ரான்ஸ்லேஷனில் இதை இப்படி பண்ணலாமேமான்லாம் வந்து அதிக பிரசங்கித்தனமாக கூட நான் வந்து சஜஷன் கொடுத்தேன் அவளுக்கு ஆனால் நீ மொத்தமாக பண்ணு மொத்தமாக பண்ணு அதுக்கப்புறம் யூ டோன்ட் வரி வி வில் டூ இட் ஐ வில் இல்லஸ்ட்ரேட் ஃபார் யூ இன்னும் நான் இன்னும் கோபுல மாதிரி மனசில் ஒரு திமிரோட ஒரு நினைப்பில் நான் இல்லஸ்ட்ரேட் பண்ணி தரேன் நான் உனக்கு டிசைன் பண்ணி தரேன் இந்த மாதிரிலாம் வெட்டியாக பேசி பேசி கொஞ்சம் அவளை தூண்டி விட்டதில் என் பங்கு உண்டு அது வந்து அந்த புத்தகத்தை என் கையில் வாங்கும்போது மனசுக்கு அப்படி ஒரு நிறைவு மகிழ்ச்சி நிகழ்ச்சி அந்த புக் அவ வந்து என் வீட்டில் கொடுக்கும்போது வில் ஹாவ் அ பார்ட்டி வில் செலிப்ரேட்னு சொன்னேன் ஷுவர் அப்படின்னா ஸோ ஓகே ஆனால் ஒரு நாலு நாள் வெயிட் பண்ணுமான்னு சொன்னேன் ஏன்னு கேட்டால் இல்லை நவராத்திரியில் வந்து நான் செலிப்ரேட் பண்ணுறது இல்லை பார்ட்டியெல்லாம் நான் போக முடியாது ஆஃப்டர் நவராத்திரின்னு ஒன்று ஐயா இனிமேல் உங்களை மாமின்னு கூப்பிடுவா அப்படின்லாம் கேட்டால் இது தவிர தீபாவோட தமிழ் எழுத்து நிலையே எனக்கு வந்து ஒரு நிறைவான ஈடுபாடு வந்து கொஞ்சம் ஷார்ட் அண்ட் கிறிஸ்பாக எழுதக்கூடிய ஒரு பெண் தீபா இன்னும் தீபா வந்து இந்த டிரான்ஸ்லேஷனை மீறி தன்னுடைய ஒரிஜினல் கதைகளை எழுதக்கூடிய ஒரு பெண் தன்னுடைய கட்டுரைகள் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக வருதுன்னு அந்த பெண்ணுக்கும் தெரியும் எல்லாருக்கும் தெரியும் பட் இட்ஸ் கேபபிள் ஆஃப் ரைட்டிங் பியூட்டிஃபுல் ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் அதுதான் அடுத்து எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கும் மற்றபடி நான் தீபாவை முதல்ல எப்போ பார்த்தேன் அப்புறம் எப்போ பார்த்தேன் என்னெல்லாம் பேசினேன் அந்த எல்லாமும் யோசிச்சா எல்லாமே ஞாபகத்துக்கு வருது ஆனால் எல்லாத்தையுமே சொல்ல வேண்டிய அவசியமும் தெரியாதுன்றதால் இந்த இடத்துல ஜேகே பற்றி பேசலாமான்னு தெரில ஜேகே பற்றி நான் என்ன சொல்கிறது அவருக்கு ஞான குருன்னு சொல்லிட்டாரு அதுக்கு மேலே ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னா அதுதான் எனக்கு ஒரு பர்டிகுலர் மீட்டிங்கில் இடையபாரதி தான் இருந்தாங்க இடையபாரதி வந்து நமக்கெல்லாம் வந்து ஜேகே வந்து ஒரு பெரிய ஆசாம் ஒரு குரு ஆனால் ருத்ரனை பொறுத்த வரைக்கும் ஜேகே வந்து ஒரு தெய்வம் அந்த மாதிரி ஒரு பக்தியோடு தான் ருத்ரன் எப்பவுமே ஜேகே வாங்குவோம் அப்படின்னு சொன்னான் பக்தி இருந்துதான்னு தெரில பக்தி இருக்கிற இடத்துல போகவும் வரும் ஏன்னா காதல் தான் பக்தி ஸோ அந்த கோபம் ஜேகே மேலே நிறைய ஒன்று நிறைய தடவை குறிப்பாக ஒரு மூணு தடவை ஏன் எழுத மாட்டேன்றீங்க ஏன் எழுத மாட்டேன்றீங்கன்னு அந்த சபையில் வந்து நான் அவரை ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணியிருக்கேன் சி போட அப்படின்ற அவர் சொல்லி என்ன வரக்கிற அளவுக்கு அதை டார்ச்சர் பண்ணியிருக்கேன் அப்போலாம் எனக்கு தெரில ஏன் எழுதாமல் இருக்காருன்னு நானும் வெட்டியாக சில புக்கெல்லாம் எழுதுனதால் இப்போ தெரியுது ஏன் எழுதலைன்னு ஒரு பாயிண்டில் எழுதுறதெல்லாம் போதும்னு தோணும் எல்லாத்தையும் எழுதிட்டோமேன்னு தோணும் இன்னும் புதுசாக சொல்கிறதுக்கு இப்போ இருக்கிறவங்களுக்கு அது புரியுமா அவங்களுக்கு அது தேவையா அப்படின்ற ஒரு கேள்வியும் வரும் அந்த கேள்வியில் தான் ஜேகே வந்து கொஞ்சம் தயங்கி எழுதுறதையும் விட்டார் கடைசியாக அவர் எழுதின ஆன்மீக அனுபவங்கள் ஒவ்வொரு வாரமும் ஒவ்வொரு மாதமும் ஆகிடுது அந்த இஷ்யூ வரும்போது அதை அவர் அந்த ஆசிரியர் கொண்டு வந்து அவர் விட்ட கொடுப்பார் நீ இதை படி அப்படின்னு சொல்லுவார் அதாவது சபையை ஆரம்பிக்கிறது வந்து எட்டு மணி ரேஞ்சு நான் வந்து ஏழு மணிக்கெல்லாம் போயிடுவோம் அந்த ஏழு மணிக்கு அந்த கட்டுரைகள் முதல்ல நாங்கள் ரெண்டு பேரும் படிப்போம் இது என்ன அது என்ன அது என்ன ஐ சுபாய் நீ அந்த பாட்டில் ஓப்பன் பண்ணலாம் அப்படின்னு கூட அவர் சொல்லுவார் அந்த ஜேகே கூட எந்த நிகழ்வாக இருந்தாலும் நாங்கள் வந்து கடைசி வரிசையாவது நிச்சயமாக உட்காருவேன் அந்த ஜேகேக்காக இல்லை இந்த தீபாவுக்காகவும் எந்த நிகழ்ச்சியாக இருந்தாலும் மகிழ்ச்சியோடு கடைசி வரையில் வந்து உட்காருவேன்
ஆக்சுவலாக தீபா எனக்கு வந்து ஜெயகாந்தனை வந்து அவருடைய எழுத்துக்கள் மூலமாக தான் தெரியும் நிறைய பேர் மூலமாக ஐ டோன் நோ ஹிம் பர்சனலி அதனால் பர்சனலாக எனக்கு சொல்கிறதுக்கு எதுவும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் நிறைய இன்றைக்கு எழுதக்கூடிய இன்றைக்கு அட்லீஸ்ட் வாசிக்கக்கூடிய நிறைய பேரை போல் என்ன என்னுடைய இலக்கிய அறிமுகமும் ஜெயகாந்தன் மூலமாக தான் நினைக்கிறது எனக்கு எனக்குள்ள வந்து அவருடைய தாக்கம் நிறைய இருக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் வந்து திரும்ப திரும்ப ஒரு சோஷியலி கான்ஷியஸ் ஜேர்னலிஸ்டாகவும் சரி சோஷியலி கான்ஷியஸ் ரைட்டராகவும் சரி இருக்கணும்னு நினைக்கும் போதெல்லாம் தவிர்க்க முடியாத ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸாக வந்து கட்டாயமாக ஜெயிக்காக அந்த நிற்பார் அப்படின்லாம் நான் நினைக்கிறேன் இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் வந்து எனக்கு உண்மையிலே ரொம்ப 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 மகிழ்ச்சியான ஒரு விஷயம் ஏன்னா ஐ திங்க் ஆல் இஸ் ஷார்ட் ஸ்டோரி ஷுட் பி ட்ரான்ஸ்லேட்டட் இன் டு இங்கிலீஷ் எல்லா அவருடைய எல்லா படைப்புகளையுமே வந்து இங்கிலீஷில் வரணும்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் ஏன் முக்கியம்னு நான் நினைக்கிறேன்னா ரெண்டு தடவை படித்தேன் ஆக்சுவலாக ரிவ்யூ எழுதுறதுக்காக படித்தேன் ஜெயகாந்தனுக்கு வந்து ஒரு ஒரு லிட்ரரி கேரக்டர்னு ஒன்று இருக்கும்னா அந்த கேரக்டர் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இந்த ட்ரான்ஸ்லேஷனில் இல்லை செலக்ட் ஆகிருக்கக்கூடிய கதைகளில் வந்து வெளியில் வருதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த கேரக்டரை வந்து எந்த சமரசமும் இல்லாமல் தீபா வந்து வெளியில் கொண்டு வந்திருக்காங்க விச் ஐ திங்க் இஸ் அ வெரி வெரி குட் திங் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம்னு எனக்கு தோணுச்சு அப்புறம் ரெண்டாவது விஷயம் சொல்கிறதுக்கு எனக்கு ரெண்டு விஷயம் தான் இருக்குது ஒரு ஒரு ட்ரான்ஸ்லேஷனையும் படிக்கும் போது குறிப்பாக எனக்கு வந்து எனக்கு தெரிஞ்சது இங்கிலீஷ் தமிழ் தான் ஸோ தமிழில் வந்து இங்கிலீஷ் ட்ரான்ஸ்லேஷன்ஸ் ஏதாவது படித்தா ஐ வாண்டட் டு கோ பேக் டு தமிழ் தமிழ் ஒரிஜினல் அது ரொம்ப இன்ஸ்டிங்டிவாகவே எனக்கு வந்து தோணும் நம்ம வந்து அதை ஒரிஜினலில் படிக்கணும் அப்படின்னு ஆனால் இந்த ட்ரான்ஸ்லேஷன்ஸ் படிக்கும் போது எனக்கு அப்படி ஒரு ஃபீலிங் வரல படிப்பேன் படிப்பேன் படிக்காமல் இருக்க மாட்டேன் ஆனால் படிக்கும் போது எனக்கு ஃபீலிங் வரல ஐ திங்க் இட்ஸ் வெரி ஃப்ரெஷ் வெரி ஒரிஜினல் அது வந்து இந்த ட்ரான்ஸ்லேஷனோட ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் நான் நினைக்கிறேன் இது ரெண்டு மட்டும் தான் இந்த ட்ரான்ஸ்லேஷன் பற்றி சொல்கிறதுக்கு இருக்க பட் ஐ எம் ரைட்டிங் அ ரிவ்யூ ஐ டூ தட் சிம் தேங்க்ஸ் தீபா தேங்க்ஸ் நான் ஏ கைண்ட்லி ரெக்வஸ்ட் கிருஷ்ண பிரசாத் சார் டு ஷேர் ஃபியூ இது ஒரு குடும்ப தூழல் ஒரு இலக்கிய கூட்டத்தினுடைய அமைப்பாக இல்லாமல் ஒரு அட்டகாசமாக குழந்தைகளோட சிரிச்சுக்கிட்டு பேசிக்கிட்டு இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் அ ஃபேமிலி அஃபேர் இன் விச் I am also included. It's, it, she has, Deepa has honored me to include. Thank you very much, Deepa. One Tamil Yelakiya Choodalil, Bhaskar Sathikki Narayathiriyam. Tamil Yelakiya Choodalil, Arubadhikalil, Edubadhikalil, Irundha Vegham, Engalai Pondo Varukalukku, Engal Vaidhin Arukku. One Jayagandhan, One Lassara, Yivarukalai Kadandhu, அதற்கு பிறகு தேடவும் ஆரம்பித்தோம் ஆனால் இவர்களை அடைவது வரை நாங்கள் தேடியவை ஏராளம் ஜெயகாந்தன் எவ்வளவு முக்கியமோ அவ்வளவு முக்கியமாக லாசாராவையும் நாங்கள் விழுந்து விழுந்து படிச்சிருக்கோம் ஜேகேல ஜெயகாந்தனை நாங்கள் புரிந்து கொள்ளுவது என்றால் கல்பனா ஞானரதம் சரஸ்வதி இவற்றில் எழுதின ஜெயகாந்தன் பேர் ஆனந்த விடனுக்கு போகும்போது இருந்த ஜெயகாந்தன் வேறு வள்ளிக்கண்ணனும் சுந்தர ராமசாமியும் கிராம ஊழியிலிருந்து எழுத ஆரம்பித்து சரஸ்வதியில் ஒன்றாக எழுதி அவர்களுடைய துவக்க காலகட்டங்கள் அவைகள் அப்போ அவர் எழுதின அந்த ட்ரெடில்லாம் இன்னமும் மறக்காது ட்ரெடில் கதை க ட்ரெடில் கதையை பற்றி பேசணும்னா இந்த ஒரு மணி நேரம் நான் பேசிக்கிட்டு இருப்பேன் இங்கே ட்ரெடில் கதையெல்லாம் நம்மளால் மறக்க முடியாது அந்த ஆரம்ப காலகட்டங்கள் அவருடைய ஞானரதம் கல்பனா சரஸ்வதியில் எழுதியதைகளை வைத்து பார்க்கும்போது அந்த வீச்சு கோயிலுக்கு வெளியில் பாறையிலையும் பாலத்திலையும் உட்கார்ந்துக்கிட்டு இதை பற்றியே இரவுகளில் நாங்கள் பேசிக்கொண்டிருப்போம் இந்த கதைகளை குறித்து ஆனால் அதில் வேறு ஒரு முகம் இருக்குது எழுபதுகளில் இந்த டைம் வெரைட்டுன்னு சொல்லலாம் அவங்கள ஈவிகே சம்பத் கண்ணதாசன் ஜெயகாந்தன் இவங்க மூணு பேரும் ஏதாவது ஒரு கூட்டத்தில் பேசுகிறாங்கன்னா அந்த கூட்டம் வந்து அன்றைக்கி வந்து அலமோதம் அடுத்த நாள் அறிஞராண்ணா பேசுனார்னா முதல் நாள் அறிஞராண்ணா பேசுனாரா அடுத்த நாள் இவங்க பேசுவாங்க அந்த கூட்டங்கள் அவ்வளோ பீச்சோடு இருக்கும் இவங்க மூணு பேர் டைம் வரைய இவங்க மூணு பேர் பேச்சு கேட்கறதுக்கு இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனால் ஐ உட் அட்வைஸ் தீபா ஐ உட் ரிக்வஸ்ட் தீபா நான் ஐ எம் நாட் கோயிங் டு அட்வைஸ் ஐ எம் கோயிண்ட் ரிக்வஸ்ட் டு ட்ரான்ஸ்லேட் ஹிஸ் பொலிட்டிக்கல் எஸ்ஸைஸ் and political speeches because they are the records of those time tamil varlaru tamil aarvam endru koori kondavargal solli kondavargal inverters commas ullara solli kondavargal mathiyil tamil enbadarkagave kural kuduthu kondirundavargal ivargalna avanga illa ivargalude vich vera 
கல்லூரி மாணவர்களை பார்த்து மாடு மேய்க்க போங்கள் என்று சொன்ன ஒரு ஜெயகாந்தன் வியந்திருக்கும் அப்போ கல் அது கேள்வி கேட்குறார் இந்த கல்வியினால் என்ன பிரயோஜனம் எடுப்பதுகளில் அந்த வீச்சு வள்ளிக்கண்ணன் ஒரு புத்தகம் எழுதினார் கிராம ஊழியர்கள் ஆட்சி பொறுப்பில் எலிகள்னு எழுபதுகளில் அளப்பர் அண்ணாதுரைனார் அந்த அவர்களுடைய அந்த வேகம் வள்ளிக்கண்ணன் ஜெயகாந்தன் இவர்களுடைய வேகம் வள்ளிக்கண்ணனாக எழுதினார் நீங்கள் கூட ஆச்சரியப்படலாம் வள்ளிக்கண்ணன் எழுதினார் இந்த ஜேகேவினுடைய முகம் வேறு அவருடைய சிறுகதைகள் மூலமாகவும் நாவல்கள் மூலமாகவும் திரைப்படங்கள் வாயிலாகவும் பலவேறு முகங்களை பார்க்கும்போது அவற்றின் இடையே அவருடைய அரசியல் முகம் என்பது வேறு அந்த அரசியல் முகத்தையும் கொண்டு வருவது இந்த காலகட்டத்தின் அவசியம் ஏனென்றால் அவங்களாம் வந்து தீர்க்கதரிசிகள் மாதிரி இன்னும் நாற்பது வருடம் கழிச்சு தான் நடக்க போகுது என்று சொன்னவர்கள் இப்படித்தான் ஏறி போன ஏணியை மிதிச்சுட்டு தான் அவங்க போவாங்க என்று சொன்னாங்க இந்த அரசியல் கட்டுரைகளையும் அரசியல் சொற்பொழிவுகளையும் யாராவது மொழிபெயர்த்து தீபாவே மொழிபெயர்த்து அவற்றையும் கொண்டு வந்தால் அவது இந்த தமிழ்நாட்டு வரலாற்றின் ஒரு ஆவணமாக திகழும் இதுக்கு மேலே ஜேகேவை பற்றி நான் சொல்லணும்னா அவரை நான் முதல் முதலாக சந்தித்தது எனக்கு ஞான குருன்னு சொன்னால் நான் எஸ்போவை தான் சொல்லுவேன் எஸ்போவும் நானும் ஒரு கடந்த ஒரு இருபது வருடமாக தொடர்ந்து இயங்கி கொண்டிருக்கிறோம் எஸ்போ பெரும்பாலும் கேட்பட்டிருப்பீங்க ஈழத்து எழுத்தாளர் பெரும் சிரிச்சு அவர் வேறு ஒரு சிறுகதை மன்னன் அவர் ஒரு ஜெயகாந்தன் சுந்தர் ராமசாமி மூணு பேரையும் பொட்டலம் கட்டினார் அவர் அந்த எஸ்போவனுடன் இருக்கும்போது ஒரு முறை எஸ்போவும் நானுமாக ஜெயக்கையை சந்திக்க போயிருந்தோம் அதான் முதல் முறையில் நான் அவரை சந்திக்கிறேன் அதுக்கு பிறகு ஒரு கூட்டத்தில் அவர் அடைத்திருந்தேன் புத்தகம் வெளியிட்டார் அதனால் சொற்பொழிவு மாட்டமாக அன்றைக்கி முடியலன்ட்டார் அவர் சொற்பொழி ஆட்டவில்லை அதற்கு பிறகு அவர் உடல் நலம் இல்லாமல் இருந்தபோது ஒரு முறை சந்தித்தேன் அவர் வீட்டில் போய் பார்த்துட்டு வந்தேன் அதுதான் தீபா ஜேகேனுடைய டாக்டர்னு எனக்கு வந்து அம்பை அறிமுகப்படுத்தலை இன்ஃபேக்ட் ஐ ஆம் த எடிட்டர் ஆஃப் மேகசின் கால் த வேகன் மேகசின் அந்த வேகன் மேகசினில் தீபாவோ தீபா கல்யாணி கல்யாணி வாட்ஸ் ஃபுல் நேம் கல்யாணி ராஜன் கல்யாணி ராஜன் தீபா அண்ட் சம் சம் அதர் யங் போயட்ஸ் அம்பை இன்ட்ரடியூஸ்ட் அம்பை சென்ட் ஆல் தி ஆல் தி போயம்ஸ் ஆஃப் தெம் அண்ட் ஆஸ் மீ டு ரீட் தம் அண்ட் ஷீ ரெக்கமெண்டட் தம் ஸோ ஐ பப்ளிஷ்ட் ஃபியூ அண்ட் டில் தென் ஐ டி நோ தட் ஷீ வாஸ் த டாட்டர் ஆஃப் ஜேகே அண்ட் ஆல் ஐ டி நோ ஸோ ஒன்ஸ் ஐ கேம் டு நோ தட் ஷீ ஐ அண்டர்ஸ்டூட் ஷீ டசன்ட் வாண்ட் டு பி நோன் ஆஸ் ஜேகேஸ் டாட்டர் some in future somebody would say jayagandan is deepas father thank you very much baskar sir please to share a few words na vandu oru gramathile irundha oru paiyan oru kaalathile appo vandu na jk romba thaamadamaga padichen na vandu sujatha vayam sandilinyam kalki na aarambha kaalangala padikaram appo ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா நான் ஜேகேயோடைய நான் படித்த முதல் ஜேகேயோட புத்தகம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வியப்பாக இருக்குது யோசிச்சு பார்க்கும்போது ஜேகே பற்றி தெரியும் ஜேகேங்கிறது பெரிய எழுத்தாளர்ன்றது பத்திரிகை வழியாக தெரியும் ஆனால் அவர் படைப்பு எதுவுமே படிக்கல ஒரு நாள் லைப்ரரியில் வந்து அவர் புத்தகங்களை தேடும்போது அவர் புத்தகம் எதுவும் அவைலபிளாக இல்லை ஜெய ஜெயகாந்தரின் முன்னுரைகள்னு ஒரு புத்தகம் அதுதான் நான் முதல் முதல்ல படித்த ஜேகேயோட புக்கு ஆனால் அந்த மாதிரி ஒரு புத்தகத்தை ஜேகேயை தவிர யாராலையும் நமக்கு கொடுக்க முடியாது ஏன்னா முன்னுரைகள் மட்டுமே வந்து அது ஒரு தனி படைப்பாக இருந்தது அது குறிப்பாக அக்னி பிரவேசத்துக்கு அவர் எழுதிருந்த முன்னுரை இருக்கு இல்லையா அது வந்து இதுவரை தமிழில் எழுதப்பட்ட முன்னுரைகளை மிகச்சிறந்த முன்னுரைகள்னு சொல்லலாம் அந்த முன்னுரையை எல்லாம் படிச்சுட்டு இம்ப்ரெஸ் ஆகி அதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து ஜெயகாந்தனை தேடி தேடி படிக்கிறேன் ஜெயகாந்தன் ஏற்படுத்தின வந்து மிகப்பெரிய அதிர்ச்சியெல்லாம் இருந்துச்சு எனக்கு ஜெயகாந்தனுடைய ஜன்னல் நினைக்கிறேன் எனக்கு இங்கே சரியாக ஞாபகம் இல்லை ஜன்னல் அப்படிங்கிற ஒரு கதை தந்தை வந்து மகளை தவறாக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு கதை அது அதை படிச்சுட்டு ஒரு மிகப்பெரிய அதிர்ச்சிக்கெல்லாம் ஆளாயிருக்கேன் நிறைய யோசிக்க வச்சார் அந்த அக்னி பிரவேசம் படித்த உடனே அடுத்து உடனடியாக நான் லைப்ரரியில் சில நேரங்களில் சில மணிகள் எடுத்து படித்தேன் அந்த படத்தை பார்த்தேன் ஜேகேங்கிற ஒரு ஆள் வந்து என்ன சொல்கிறது அவர் வந்து விரிஞ்சிக்கிட்டே போகிறார் நம்ம அவரை தொட்டு உள்ளே போனோன்னா வெவ்வேறு கதவுகளை திறந்துட்டு நம்மளை வெவ்வேறு இடங்களுக்கு கூட்டிகிட்டே போகிறார் ஒரு சிந்தனை வாசலை திறந்து விட்டவர் அவர்னு சொல்லலாம் நிறைய யோசிக்க வச்சார் இன்னும் சொல்ல போனால் நடிகை நாடக மக்கள் இப்போ நடிகை நாடகம் மக்கள் படிக்கும் போது தான் எனக்கு வந்து இந்த ஒரு ஆண் பெண் உரையாடல் வந்து எவ்வளோ சுவாரஸ்யமாக ஒரு நாவல் முழுக்க சொல்ல முடியும் எவ்வளோ விதவிதமாக சொல்ல முடியும்ன்றதை வந்து அவர் தான் கற்றுக் கொடுத்தார் 
ஜேகே நேரில் நான் ரெண்டு முறை பார்த்துருக்கேன் ரெண்டு மூணு முறை இல்லைன்னா என்ன நிறைய கூட்டங்களுக்கெல்லாம் போகிறது இந்த பேச்சு கேட்குறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் மணி சார் போயிட்டார் அவருடைய ஃபேன் நான் பெரிய ஃபேன் இப்போலாம் நிறைய பேச்சை கேட்க வேண்டியது இருக்குது டிவியை திறந்த பேச்சை கேட்க வேண்டியது நான் கேட்ட பேச்சாளர்களை வந்து ஜேகே யாருமே அடிச்சுக்க முடியாது நான் இத்தனைக்கு ரெண்டு மூணு கூட்டம் தான் கேட்டேன் அந்த ரெண்டு மூணு கூட்டங்களே ரொம்ப அற்புதமான கூட்டம் ஒரு கூட்டத்தில் நானும் என் ஃப்ரெண்ட் ரமேஷ் வீதியான ஒரு ஃப்ரெண்டு ரெண்டு பேரும் போனோம் அவன் ஒரு பத்திரிகையில் ஃப்ரீலான்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்கான் முடிஞ்ச உடனே கேள்வி கேட்க சொன்னாங்க இவன் என்ன பண்ண டப்புன்னு எழுந்திரிச்சு அவர்கிட்ட சார் நீங்கள் எல்லாம் ஏன் எழுதுறது நிறுத்திட்டீங்க அப்படின்னு கேட்டான் அதுக்கு ஒரு பதில் சொன்னார் இந்த பாரு தம்பி கூட்டத்துக்கு வந்துட்டோம் ஏதாவது கேள்வி கேட்கணும்னு கேட்கக்கூடாது உட்காரு அப்படின்றாரு அதுக்கப்புறம் எத்தனை கோணம் எத்தனை பார்வைன்னு ஒரு படம் அது ஜேகேயுடைய கதை லெனின் வந்து அந்த படத்தை பண்ணார் எடிட்டர் லெனின் வந்து டைரக்ட் பண்ண படம் எடிட்டர் லெனின் பண்ண சில டைரக்ட் பண்ண சில திரைப்படங்களில் நல்ல படம் அதுன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் அதை அது தேட்டர்களுக்கு வரவே இல்லை அது ஏதோ ஒரு சிறப்பு திரையிடல் அதுக்கு நாங்கள் போயிருந்தோம் திரையிடல் முடிஞ்சது ஜேகே எல்லாம் மேடையில் உட்காந்து பேசுகிறாங்க அப்போ விக்ரமன் நினைக்கிறேன் அமுதசுரபி ஆசிரியர் அவர் முன்வரிசையில் இருக்கார் நாங்கள்லாம் கல்லூரி மாணவர்கள் அவர் விக்ரமன் வந்து ஜேகே பார்த்து இந்த படம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது நீங்கள் இதை வந்து திரையரங்களுக்கு கொண்டு வரதுக்கு ஏன் முயற்சி செய்யக்கூடாது அப்படின்னு கேட்டார் அப்போ ஜேகே சொன்னார் தட்ஸ் நன் ஆஃப் மீ பிஸ்னஸ் அப்படின்னார் அவர் இவர் விடலை மறுபடியும் எழுந்திரிச்சார் இல்லை இது நல்ல படம் இது எல்லாருக்கும் தெரியணும் இல்லையா சரிப்பா அதுக்கு நான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னார் அவர் இவர்கிட்ட இல்லை இதுக்கு நீங்கள் தான் முயற்சி எடுக்கணும் நான் முதலே சொல்லிட்டேன் அது என்னுடைய பிஸ்னஸ் இல்லைன்னு இல்லை ஏதாவது அவர் வந்து என்னென்னா ஜேகே கோவப்படுத்திட்டு இருக்கார் விபரீதம் புரியாமல் மறுபடியும் இதே இதே தொழில் இன்னொரு கேள்வியை கட்டணும் இவர் பயங்கர எரிச்சல் ஆயிட்டார் இந்த மாதிரிப்பா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு வேலை இருக்குது தே ஆர் டூயிங் தேர் பிஸ்னஸ் ஐ எம் திங் மை பிஸ்னஸ் என் வேலை எழுதுறது இதுக்கு மேலே உன்ட்ட இது விளக்கம் கொடுக்க முடியாது உட்கார வேம்பு அப்படின்னு அவர் பேரை சொல்லி உட்கார வேம்பு அப்படின்றாரு இந்த மாதிரி வெவ்வேறு கதைகளெல்லாம் நான் கேட்டிருக்கேன் ஜெயகாந்த் பற்றி நேரில் அன்றைக்கு தான் பார்த்தேன் ஒரு அழகான கோபம் அவர் கோபம் அவர் கோபம் தான் பட்டார் அன்றைக்கி ஆனால் அங்கே ரொம்ப ரசித்தோம் நான் தீபாவை வந்து எனக்கு ஜெயகாந்த் முன் ரொம்ப நேரம் தெரியும் நான் ஃபேஸ்புக்கில் அவங்களுடைய பதிவுகளை தொடர்ந்து படிச்சுட்டு இருந்தேன் அந்த அழகான கோபம் இவங்களுடைய எழுத்தில் நான் பார்த்தேன் அவங்க அந்த மாதிரியான ஒரு பர்சனாலிட்டி நான் தீபா எனக்கு அவங்கள ரொம்ப பிடிக்கும் நான் என்னுடைய புத்தக வெளியிட்டுக்குள்ள அவங்க பேச சொன்னேன் ஏன்னா இவங்க பேசுவாங்களே எனக்கு தெரியாது ஆனால் அவங்க எழுத்தை படிச்சுட்டு நல்லா பேசுவாங்களான்னு ஒரு நம்பிக்கையில் பேசணும் ரொம்ப அற்புதமாக பேசுனாங்க அவங்க அவங்க பெர்செப்ஷனே கொஞ்சம் நல்லா இருந்தது அப்புறம் அப்பா மாதிரியே தாட்சி நியமெல்லாம் இல்லாமல் பேசுனாங்க ஸோ ஜெயகாந்தன் பொண்ணுங்கிற ஐடென்டிட்டி எல்லாமே அவங்க ஒரு ஒரு தனித்த ஒரு ஆளுமை உள்ள ஒரு பெண் தான் அவங்க இப்படி ஒரு மொழிபெயர்ப்பு பண்ணியிருந்தது எனக்கு புது செய்தி அவங்க ஆக்சுவலாக நான் என்ன வந்து அவங்க ஒரு அப்போ மாதிரி இன்னொரு ரைட்டராக வருவாங்கன்னு நான் நான் நினைக்கிறேன் அப்படி வரணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ஏன்னா ஒரு சின்ன சிக்கல் நம்மக்கிட்ட இருக்குது எழுத்தாளர்கள்லாம் தீர்ந்து போயிட்டாங்க நம்மக்கிட்ட நீங்கள் இப்போ வந்துட்டு தமிழில் யார் எழுத்தாளர்னா திருப்பி நம்ம ஜெயகாந்தன் சுந்தரராமசாமின்னு ஒரு லிஸ்ட்டு தான் சொல்ல வேண்டியிருக்கு புதுசாக யார் ராக எழுதுறாங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு இருபது வருஷமாக யாருமே சொல்கிற மாதிரி எழுதுகிறாங்க எல்லாம் சொல்கிற மாதிரி யாருமே எழுதலை நீங்கள் பெருமையோடு சொல்லிக்கிற மாதிரி யாருமே எழுதலை இன்னைக்கு இளைய சமுதாயம் இருக்குல்ல இன்னைக்கு யூத் இருக்காங்களா அவங்க என்ன யோசிக்கிறாங்கன்னு இன்னைக்கு எந்த லிட்ரேச்சர் சொல்றதில்ல இன்னைக்கு வலுவிடுற எந்த படைப்புகளை வந்து இந்த இளைஞர்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது நம்ம உதவுறதே கிடையாது ஸோ இதுக்குள்ளேருந்து ஒரு ரைட்டர் எமர்ஜ் ஆகி வரணும்ல ஒரு இருபத்தஞ்சு முப்பது வயசுக்குள்ள ஒரு இளம் எழுத்தாளர் உள்ள வரணும்ல வரவே இல்லை அதுக்கு ரெண்டு மூணு காரணம் இருக்கு இவங்களும் இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் படிச்சிட்டாங்க அவங்க செகண்ட் லாங்குவேஜ் ஹிந்தியில் படிக்கிறாங்க எப்படி எப்படி இப்படி இருந்தால் எப்படியா தமிழ் வளரும்னு கமலாசம் கேட்ட மாதிரி இப்படி இருந்தால் அப்படிதான் இருக்கும் நம்ம வந்து நம்மளுடைய எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தில் வந்து வேறு ஒரு விதமாக பண்ணிவிட்டு அப்புறம் எழுத்தாளர்களுடன் குறப்படவே முடியாது கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேர் எழுதுகிறாங்க ஃபேஸ்புக்கில் எழுதிட்டுருக்காங்க நான் எல்லா இடத்துலையும் இதை சொல்கிறேன் ஃபேஸ்புக்கில் எழுதுறத ஒரு சின்ன அளவில் தான் எழுத முடியும் பட் ஒரு விரிந்த அனுபவத்தை கொடுக்கணும்னா அது வந்து கதைகளால் தான் சாத்தியம் அது வந்து இப்போ ஏன் இன்றைக்கும் நம்ம ஜெயகாந்தன் பேசுகிறோம் தமிழ் மொழின்றதை வந்து யாராலும் அறியப்படும்னா வேறு யாராலையும் அறியப்படாது இந்த ஆளுகிறவர்கள் இந்த பட்டம் வாங்குறவங்க அவங்ககிட்டலாம் அறியப்படாது தமிழ் மொழி எதில் வாடும்னா ஜெயகாந்தன் மாதிரியான ஆட்களுடைய எழுத்துக்கள் தான் வாழும்
இந்த குஜராத் பூகம்பம் வந்த சமயம் புக்ஃபேரில் ஜேகே பேசினார் இப்போ ரொம்ப அற்புதமாக பேசினார் இந்த மனிதர்கள் எல்லாம் வந்து பூகம்பம் வருது பூகம்பம் வருது இயற்கை என்ன கோபம்லாம் பேசும்போது எனக்கு எரிச்சல் வருகிறது அப்படின்னா ஏன் சொன்னாருன்னா நீங்கள் இந்த பூ பூமியை எவ்வளோ சித்திரவதை பண்ணுறீங்க எவ்வளோ அயோக்கியத்தனம் பண்ணிருக்கீங்க நீங்கள் இந்த பூமி மீது எவ்வளோ பெரிய வன்முறையை செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க அந்த பூமி ஒரு நாள் ஒரு ஆட்டம் ஆனவங்களுக்கு தான் இவ்வளோ கோபம் வருது பூமி மேலே அவளுக்கு எவ்வளோ கோபம் இருக்கும் அப்படின்னு பேசுகிறார் நான் ரொம்ப மோசமாக பேசுகிறேன் அவர் சொன்ன விஷயத்த ரொம்ப சாதாரணமாக சொல்கிறேன் அவர் பேசும்போது எனக்கு அப்படியே புல்லரிச்சிரு போச்சு அவர் ஏன்னா அப்படி ஒரு விஷயம் அது நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கோம் பூமியோட ஒரு சின்ன ரியாக்ஷனுக்கு ஏன் கதறுறீங்க சாகட்டுமே அப்படின்னு சொன்னார் சாவுங்கடா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் பண்ணுற ஆயோக்கியத்தனது இது தேவைதான் அப்படின்னு சொன்னார் அந்த மாதிரியான கோபம் வந்து ஒரு ரைட்டருக்கு வேணும் அந்த அந்த கோபம் தான் ஜேகே வந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் நம்ம வந்து கொண்டாட வைக்கணும் அந்த அழகான கோபத்தை அப்பா கிட்ட இருந்து பெற்றிருக்கிற தீபா தொடர்ந்து எழுதணும்னு சொல்லிட்டு முடிச்சுக்கிறது தேங்க்யூ ஐ ஹாவ் அ லாட் டு சே அபவுட் ஜேகே ஓன்லி பிகாஸ் தேங்க்ஸ் டு தீபா தட் ஐவ் கம் டு நோ ஆஃப் ஜேகே ஐ மீன் ஐ ஹவ் ஹேர்ட் ஆஃப் ஜேகே பிகாஸ் ஜேகே இஸ் யூ பிகாஸ் யூ நோ ஹி இஸ் தேர் எவ்ரி வேர் இஃப் யூ ஆர் இன் தமிழ்நாடு யூ கான்ட் மிஸ் ஜேகே எட் தேர் ஆர் பீப்புள் லைக் அஸ் ஆஸ் அக்கா மென்ஷன் we belong to that uh, you know dreaded bad category of people who who are tamilians by birth by skin color by everything except by <laughs> reading you know for whatever reason we i studied hindi in school so i never got down to reading jk can you hear me check uh, so there are two things i want to share here one is about deepa because everyone is talking about deepa am i audible எல்லாரும் கேட்குதா நான் பேசுகிறது கேட்குதா ஓகே ஒன் திங் கப்புள் ஆஃப் திங்ஸ் ஐ வாண்ட் டு மென்ஷன் அபவுட் தீபம் ஷி இஸ் அ கிரேட் ஃப்ரெண்ட் ஷீ இஸ் அ டியர் ஃப்ரெண்ட் ஐ மென் ஐ மேட் தீப் ஆஃப் தி ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐ டிட் நாட் நோ ஹர் டு பி திஸ் திஸ் பர்சன்ஸ் டாட்டர் யூ நோ ஷி ஜஸ்ட் பிகேம் மை ஃப்ரெண்ட் ஜஸ்ட் அஸ் ஹவ் ஷீ இஸ் அ ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஷீ பிகேம் மை ஃப்ரெண்ட் or an incident that i really want to share about deepa that really um you know captures deepa for who she is was uh, you know uh, i i bake a lot of cakes huh and so i make a big deal out of it and i bake a lot of cakes and bring it to office and all that so at that one time i i think i made a banana cake or something it was a little lumpy it wasn't exactly how a banana cake was supposed to be but all my colleagues were all praise hello wonderful great stuff and all that so i say i saved a piece for deepa i brought it to her and i said uh, and she was eating it and i was expecting her to you know tell me she just uh, finished the piece and she said ke kadi the பஜ்ஜி மாதிரி எக்ஸாக்ட்லி சே ஷி செட் பனியார மாதிரி இருக்குது இதை போய் கேட்குங்கிறேடி இஸ் த பெஸ்ட் திங் டு ஹவ் ஹேப்பன் டு மீ யூ நோ ஸோ தீஸ் ஆர் லிட்டில் திங்ஸ் அபவுட் தீப தட் யூ நோ தட் மேக் ஹர் தட் த பர்சன் தட் ஷி இஸ் யூ நோ அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் திஸ் ஹோல் ஜேகே திங் ஹேப்பன்ட் அண்ட் வென் ஷி சென்ட் மீ திஸ் புக் இட் வாஸ் சச் அ பிளஸ் இன் சர்ப்ரைஸ் Uh, as doc said earlier the i got to read one of the first stories a year or two ago i think a year ago when you first translated i read this story and i'm like what what did somebody write something like this in tamil nadu in the 1960s and and we are still here i was i was totally floored is what the word is after now after i read the whole book there's so many so many things that i want to talk about the book that i made this huge list but i'm losing track of all that i want to say but i'm sure i'll bring i'll try and bring it all into the reviews um but this uh, one thing that i wanted to mention about jk's writing is that there's so much drama there's so much drama and you know uh, when i finished reading the book the one imagery the one image of this author that i carry back home was that of um, you know a deep sea explorer who's a deep sea explorer he just goes right into the sea exploring the deep sea just throwing throwing all caution to the wind about the pressure i mean you can die at any time but that's the sort of risk you need to take to dive deep into the into the sea to experience the sea now that's the sort of thing that 
JK does with human emotions. You know, not all of us are good, bad, grey. We, we exist in a spectrum, you know. Those are the sort of emotions that JK seems to open with such ease that it leaves me floored. Every story I finish reading, I'm like, did he just say that? Did he just say that? So I just have um, three little portions that I thought I should read to you. One more important thing I wanted to mention about Deepa is that about thinking of the translation, not once did I even think that I'm reading a Tamil story. You know, not once. Not once did I think I was reading an English story. It was a story. It was these, it was Sita Raman talking, it was Radha, it was Kamala, it was so many people, so many beautiful emotions, their textures, their sounds, the sights. I mean everything, she's just brought it alive. Actually, it's JK who's brought them alive, but Deepa seems to have made the experience so seamless for us, you know. It seemed, uh, I mean, um, words fail me at this moment to actually capture what Deepa has done, but she has helped me touch JK, and that's, I think, uh, I think that's, that's your victory, Deepa, you know. So, um, so this story is about uh, the conversation between two blind people. Neither one of them knows the other is blind, but the other doesn't know. And he is just describing the entire scene in the night. How that entire uh, village, uh, you know, is dipped in darkness, as in it just goes into darkness. And he describes it like this, actually Deepa does it. As it departed, he's talking of the train. As it departed, it carried with it the remnant of lights in the station, leaving behind pitch darkness at which owls began hooting from their hide holes in the banyan tree, foxes howled from the graveyard, trucks sped away honking loudly on the highway, the old charity hall shaking with tremors. At the same time, the band began playing at the touring talkies, indicating showtime. What's important here is the sounds. Because we, the story is about two blind people. There are no sights. And, and the one reference to sight is the train chugging away, taking with it the remnant of light. I mean, what more can the, can the author do to the reader? I mean, creating such beautiful images. And um, one more important thing about J.K. I found was that he completes a story with, with a killer climax. You know, there's a killer climax in some stories. So there's this guy who who misses a train, who yeah, who misses a train for various reasons, and he's going on talking about fate and oh my God, why did this happen? That happened, and then he has to walk all the way to the next station to take the next train, and he's missed his train. Story over. The last lines are these. Uh, it's all over. Uh, so he says, I enjoy the fruit of my charity by walking all the way to the next station. Remember that horrendous train accident in Tamil Nadu two years ago? It was all in the papers. Well, that was the train I had missed. So that's the climax he gives you, you know. You, you leave. You finish the story and you're like thinking about it for the next five minutes. What could have happened? I mean, how... What did JK see somebody like this? Did JK actually experience something like this, or did he create it all in his mind? Such beautiful um, imagery, such beautiful uh, characters, such depth of characters, and um, <coughs> I have so much more to say, but I will stop for lack of time, and I want to keep a lot more for the review, so I will stop right now. Much to Deepa's. Uh, <laughs> Whatever, I'm not going to be bothered. And thank you, thank you so much, Deepa, for this wonderful and great opportunity for bringing JK to us and also letting me speak about JK. I mean, and thank God it's been it's one or two weeks since I read JK because the first two days of JK, I was JK all over. I was going, I was, I, I was not, I was three times more effervescent than this. And I would, and I have this habit of this generation that I have to take a selfie of myself every time I get dressed. So the, 
day after I read Jake and I'm clicking a selfie of myself, I'm thinking, am I looking like Madhuram? Am I looking like Kamala? Or am I Radha? So that's, that's JK and uh, thank you so much Deepa and I hope you will translate more of JK and now I will try my Tamil and I will get reading JK. Thank you so much. I have actually no words to say. I'm not talking to you. I'm going to talk to you about it. 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 But that's why I'm going to talk to you about it. Rumpa, 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 nandri. Avar matu illa. Avar oda parents anga irukka anga. So they have been yours to paranga. Ippadi naman rumpa vay franka pesure. Inda kaala kattu tila enna vida thiramayana ethaniyo eđuthalarikilu ethaniyo pannmuga thiramayi kondta pengal irukka anga. Pengal. Ok ya? Irukka anga. Enna oda friends ella arukkume vandhu they are very talented. Anna vandhu thirumanatthu kapro. Aunga yengayo kaanamma poeidra anga. Aunga irudhila vandhu idhila vandhu unma. Nidarsanamana unma. Kalian lagi, rendah koran dekat lekap ramu. Edo panni, like itna per, anda, ena ur taya ur permeya per. Sama, where edo, kunci tanding ur line la, anda edo panir ka, abdin face terus ke edo kudu kerde kau anda. Na anda, ena solat anda. Apa ini solat by ur family, apa ini naudzuk berumur, but it is definitely something. Nama relate wa face ya ramu. So how much they have supported and encouraged without taking credit. Na ini anda dah solnu anda ipun, na ini anda ni ni dah solre. Edir pakai kuda por dila, bila orang le credit kudu kono. So, in that way, I am really uh, happy. I wouldn't say lucky. I am really happy for the people in my life and to all the friends in my life. Hannah, Jyoti, Ravi, Kavita, Brinda, Peri, Maranishna. I am going to talk to you all. 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 But I am going to talk to you all. I am going to talk to you all. That is the purpose. Enam mukanya mana panna deh, anda orang lekar dah. Friends kagak. Friends who are who are binatang mawe literary knowledge la rombeng erkeran orang. Apa apa tu terinci kono abdi ni. Ada nama tu kan kuda, anda Hannah, Ravi, ini orang lama buka perca orang lor reactions pakum boleh ni kita terinci tu. Okay, this is a victory abdi. So that is the purpose of this book. Inu tu salah orang. Translation orang main purpose anda. Enna tau panna lu anda mula tu orang arah kondo andrum ni. Nadiu soli kono. Enna sum pani nalu. Ilaki amna baru bodoh, Tamil adu, saya solnu kita kaga solat. Tamil la padicha matun da apa murmya orang ramadiu. Oru chinnna oru try, ini, enal terinci kertika kaga oru oru chinnna oru arimugam madri da. Translation oru main purpose ko panna mede nariya arka. Ogo so adalai ko nama ngga pesen adalai terinci kita adalam panna nalla aruko amdi. So adu panna no nene kira. Rom 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 thanks engkau lor. Time rom late aish start panna dik. Porumya ukan dudun do, ulo nero. Enggak kuda spend panah dikaga, rumba thank you, sabar.